यू कानेट चैनल टेज जो दे आपना भाव लगे थके ताहले अवश्य ही सब्सक्राइब करों एवं पासेर बेल आइकॉन टी दे क्लिक करों कौनो वीडियो मिस ना करा जोनो। ओके चलो आज भी आखुनी ओके देखते बच्चन जब चलो ऐसे से सो अब देखते बच्चन जब डाउनलोड फाइल सो ऐसे देखे डाउनलोड ऑप्शन ने क्लिक कर ইতিমধ্যে ফেসবুক আপডেট করেছে তাদের নিউ ফিচার ডিজেবল অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন ডাউনলোড অর্থাৎ আপনার অ্যাকাউন্ট যদি ডিজেবল হয়ে যায় এবং সেই ডিজেবল অ্যাকাউন্টের সকল তথ্য আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এই ফিচারের মাধ্যমে তো বন্ধুরা এই ফিচার মাধ্যমে কিভাবে ডাউনলোড করে নেবেন এবং এই ফিচারে কি কি রয়েছে বা কেন রয়েছে তা সকল কিছু বিস্তারিত বলা হবে আজকের এই ভিডিওতে তো বন্ধুরা বরাবর আমি আছি তোমাদের সাথে মোহাম্মদ বাবু আর তোমরা দেখছো ইউ কানেক্ট চ্যানেল আর ইউ কানেক্ট চ্যানেল যদি তুমি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেল দেখোনি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর কোন ভিডিও वीडियो मिस ना करते चाहिए ले पासे बेल आइकॉन एक क्लिक कर दें सब बंदरा यू कनेक्ट आई कनेक्ट तो चल बंदरा शुरू करा जाए ओके बंदरा सो चला अस्लाम मोबाइल स्क्रीन है सो आज हम रा जानते पार बो जे फेसबुक टीम डिजिबल डाटा इनफॉरमेशन ए फीचर टिक क्या नो अपडेट करे चे एम ए फीचर थी के हम रा किबे डाउनलोड करे आमदर फेसबुक के डिजिबल हो अकाउंट के डाटा इनफॉरमेशन गोली एकदम इजीली डाउनलोड करे नित पार बो तो बंदरा पहले एक उम्मीद की टेम्पलेट चला आज से जे फॉर मोर इनफॉरमेशन और इफ यू थिंक यूर अकाउंट वाज डिजिबल बाय मिस्टेक प्लीज विजिट द हेल्थ सेंटर सो एवं हेल्थ सेंटर जो दे हमने क्लिक करे ता होले आमदर के कौन पोकरे डिजिबल करा हुए चे ता इसलिए हमने जानते पार वो एक उन उठाते चाहिए ते बोरो कोता होलो जे फेसबुक टीम जे ए ए ऑप्शन दे दिए चे डाउनलोड यूर इनफॉरमेशन सो ए इनफॉरमेशन टे हमने जो निकाले क्लिक कोडे सो क्लिक करा पोर किन्तु आमदर ए एक সো একটু ব্যাকে যাচ্ছি আমরা তো এটা নিয়ে একটু ছোট একটা গল্প রয়েছে ছোট গল্প বেশি বড় নয় অল্প ছোট একটা গল্প বিকজলি এই এই ফিচারটি অর্থাৎ এই টেমপ্লেটটি ফেসবুক টিম অনেক আগেও একবার ব্যবহার করেছিল মেবি 2012 কি 13 এরকম হবে সো ওই সময় কিন্তু ফেসবুক টিম এই টেমপ্লেটটি ব্যবহার করেছিল তো টেমপ্লেটটি ব্যবহার করার ফলে যখন দেখলো যে ডিজিবল যে সকল অ্যাকাউন্টগুলো তারা ডিজিবল করছে তো ওগুলো ডিজিবল হওয়ার পর যখন এভাবে তারা डायरेक्टली টেমপ্লেটটি দিয়ে দিয়েছে তো ইজিলি অনেকে তাদের ফেসবুকে ডাটা ডাউনলোড করেছে বাট ডিজিবল শব্দ তো তারা এভাবে নিয়েছে যে যাদেরকে ডিজিবল করা হবে তারা ইললিগাল ছিল যে জন্য তাদেরকে ডিজিবল করা হয়েছে তাহলে কিন্তু আমরা তাদেরকে डायरेक्टली ডাউনলোড করার কোনো অপশন দেব না যদি তার ইম্পর্টেন্ট যদি অ্যাকাউন্ট কিছু থেকে থাকে তাহলে সে অন্য আরেকটি সাপোর্ট বক্স থেকে সে डाउनलोड करने बेत और तात जे इखन ते क्या जे आम्रा जे डाटा डे डाउनलोड करने बो शे डाटा डे डाउनलोड करा जोनो फेसबुक टीम आला दे एक टे सफोर्ड इन बॉक्स लिंक करे चे तो वो लिंक ती के ताक तो आम्रा गूगल स्टार्स करे देखने बो बिकॉज़ लो वो लिंक ते अकोन जो दे आम्रा जाए ताऊ लेकिन ताऊ लिंक � फेसबुक माय फेसबुक पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट ओके सो हम इस सर्च करते हैं फेसबुक पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट ठीक ए ना में एक टाइम लिंक चिलो जोखन आपका अकाउंट डिजिबल हो जाए तो बाहुनों को ना लॉक ही पोरे जो दिया आपका अकाउंट तो कोनो पर्सनल कोनो लिंक मानी और तो कोनो इनफॉरमेशन देखा था क्या था वो लोगों तो आपका डाउनलोड करने थे तो इसलिए दिखते हैं बच्चे फाइल रिक्वेस्ट � बार बने खोनी, सो आमी देखा ची से ओए लिंक टी जे डेमोडे चिलो, शे डेमोडे देखा ची, सो डेमोडे चिलो टिक ए डेमोटी, सॉरी टू टिक ए डेमोटी दिखते बच्चे जे पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट, सो इखना जो द आपने फेसबुक अकाउंटे नाम ठिकाना क्या नो अकाउंट की डिजिबल ना की की होये ची तानी है जोहन 
পরবর্তী আগে ছিল এরপর মধ্যখানে সেটা অফ করে দিয়েছে তার জন্য আর তার আলাদা এই সাপোর্ট বক্সটি করেছিল এখন আবার চিন্তা করলো যে না ধীরে ধীরে যেভাবে ডিজেবেলের সংখ্যা বাড়ছে তো সেই হিসেবে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে ডিজেবেল হচ্ছে আবার বিকজ ফেসবুকটি সেই ডিজেবেল আবার উঠিয়েও দিচ্ছে বিকজ একটা অ্যাকাউন্ট যখন ডিজেবেল হয় সেক্ষেত্রে ডিজেবেল হওয়ার পর সেই অ্যাকাউন্টটিকে পুনরায় রিকভারি করার জন্য ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হয় এখন দেখা গিয়েছে যে ভালো মানুষের খারাপ মানুষের চাইতে ভালো মানুষের অ্যাকাউন্টগুলো সবচেয়ে বেশি ডিজেবেল হচ্ছে এবং সেই সাথে ফেসবুক অনেক রকম হ্যারেসমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কথায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে যে কেন তাদের অ্যাকাউন্টকে ডিজেবল করে তারা কোনো প্রকার অনেক কিছুই করেনি এখন কথা হলো যে স্প্যামার তো দিন দিন বাড়ছে আর স্প্যামার তো দুই রকম হয় তা নিয়ে আমি অনেক আগে একটা ভিডিও করেছিলাম একটা ভালো স্প্যামার হয় এবং খারাপ স্প্যামার হয় ভালো স্প্যামার কাজ হলো যে ভালো দিকগুলো কাজ করা খারাপ স্প্যামার কাজ হলো যে খারাপ দিকগুলো কাজ করা এবং যেগুলো খারাপ স্প্যামার সংখ্যা সবচেয়ে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ খারাপ মানুষের সংখ্যা দুনিয়াতে সবসময় সবচেয়ে বেশি থাকে এখন সে খারাপ মানুষরাই বেশিরভাগ সময় ভালোদের অ্যাকাউন্টগুলো ডিজেবল করে সে ক্ষেত্রে ফেসবুক টিম যখন তাদের অ্যাকাউন্টগুলো রিকভারি করে এবং যারা খুব প্রভাবশালী লোক তারা কিন্তু ফেসবুক কমিটির সাথে সরাসরি যোগাযোগ তাদেরকে ঠিক ট্রেড দিয়ে থাকে যে আমাদের অ্যাকাউন্ট কোন রিজনে ডিজেবল করছেন তা আপনার প্রুফ করে যখন দেখলে কোনো কোনো প্রুফ পায় তখন তারা অনেক রকম অনেক কথার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তো সে কারণে ফেসবুক ওই দিকগুলো চিন্তা করে এই জন্য ফেসবুক টিম আবার সে এ আগের মতো সেই সিস্টেমটি আবার তারা ওপেন করে দিয়েছে ডাউনলোড ইউর ইনফরমেশন তো এখন কথা হলো যে ডিজেবল রিকোভারির ক্ষেত্রে কি কোনো কিছু চেঞ্জিং হয়েছে কি না কোনো কিছু চেঞ্জিং হয়নি যেগুলো আগে রয়েছে যে একটা টেম্পোরারি রিজেভ হলে কী ফর্মটি আসতো প্রিটেন্ডিং হলে কী ফর্মটি আসতো ভায়োলেশন হলে কী ফর্মটি আসতো কপিরাইট হলে কী ফর্মটি আসতো কন্টেন্ট হলে কী ফর্মটি আসতো তো সকল কিছু তো সেক্ষেত্রে কন্টেন্ট এবং কপিরাইটের জন্য কোনো প্রকার সাপোর্ট বক্স ডিরেক্টলি পাবেন না সেটা আলাদা একটি লিঙ্ক রয়েছে তো কন্টেন্ট এবং কপিরাইটের জন্য আমার কাছে একটা সাপোর্ট বক্স লিঙ্ক রয়েছে যেটা মাত্র আমি নিজে রিকোভারি করি হয়তো অনেকে জানা বা যারা জানার তারা রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে কন্টেন্ট এবং কপিরাইট এখন কীভাবে রিকোভারি করতে হবে তাহলে আমি সামনে এভাবে একটা অ্যাকাউন্ট কন্টেন্ট অথবা কপিরাইট নিয়ে কীভাবে ক্লিম করলে তাহলে কীভাবে রিকোভারি করতে তা নিয়ে আমার কাছে একটা অলরেডি লিঙ্ক রয়েছে এবং তার মাধ্যমে কীভাবে সঠিকভাবে আপনি সাপোর্টভাবে অ্যাকাউন্টে রিকোভারি করে ব্যাক করতে হবে তারও আমার সলিউশন রয়েছে তো আপনারা যারা জানতে চান তারা কমেন্ট করতে পারেন আর দ্বিতীয়ত কথা হলো যে এই ফর্মটি যাদের অ্যাকাউন্ট টেম্পোরারি ডিজেবল হবে অথবা কপিরাইট অথবা কপিরাইট অথবা আপনার কন্টেন্টের কারণে অথবা ভাইলেশনের কারণে তাদের জন্য এই ফর্মটি আসবে আর যাদের প্রিটেন্ডিং ডিজেবল হবে তাদের ক্ষেত্রে এই ফর্মটি আসবে না অর্থাৎ ডাউনলোড ইউ ডাটা ইনফরমেশন এই ফর্মটি আসবে তাদের জন্য ঠিক লগ করার পর ঠিক আগের মতোই ফিচারটি থাকবে লেটাস্ট নাওতে ক্লিক করার পর আপনাদের ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করার জন্য তো শুধু এই ফর্মটি ফেসবুক টিম পিটেডিং ছাড়া বাকি যে সকল ডিজেবল রয়েছে অর্থাৎ যদি আমি বলে থাকি টেম্পোরারি ডিজেবল ভাইলেশন ডিজেবল এনএজেবল কপিরাইট কন্টেন্ট সো মানে ডিজেবল কিন্তু ছয় প্রকার অনেকে কিন্তু হয়তো জানা না ছয় প্রকার ডিজেবল কী কী তা নিয়ে বিস্তারিত অনেক পরবর্তী হয়তো কোনো একটা ভিডিও করবো তা আমার অবশ্যই আশা রয়েছে কারণ অনেকে ডিজেবল সম্বন্ধে জানে ডিজেবল কী কী ডিজেবল রয়েছে কোন ডিজেবলের জন্য কোন ফর্মটি রয়েছে বা কেন ওই ডিজেবলগুলো হয় এ নিয়েও অনেকে কিন্তু জানে না তা নিয়েও আমি বিস্তারিত কিছু বলবো তো এ ছিল কথাগুলি কারণ আমি আজকে ভিডিওতে কিন্তু আমি কোনো প্রকার কোনো রিকোভারি দেখা আমার বাস জাস্ট একটা ডিজেবল এই ফর্মটি কেন দিয়েছে এবং কী কী ডিজেবল কী কী কীভাবে হয়েছে জাস্ট ছোটো করে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ওকে আচ্ছা সো এখন আপনারা জিনিসটা বুঝে নিয়েছেন যে এই এই ট্যাম্পলেটটি দেওয়ার কারণ কি এই ট্যাম্পলেট দেওয়ার কারণটা সিম্পল এটাই যে ফেসবুকে যদি আপনার কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো মেসেজ থাকে থেকে থাকে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাকাউন্টে বেশিরভাগ মেসেজে কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু ফাইল থাকে অথবা কিছু পিকচার থাকে অথবা কিছু অডিও ফাইল থাকে যেগুলো আমাদের খুব ইম্প দরকার লাগে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি অ্যাকাউন্টে ডিজেবল হয়ে যায় তাহলে ওগুলো আর কিছু নিতে পারছে না যদি অ্যাকাউন্টে যদি উঠাতে পারি রিকোভারি করে উঠাতে পারছে সেটা তো পরের ব্যাপার বাট সে মুহূর্তে তো আর পাচ্ছি না সেটা হলো বড় কথা এখন এই ফেসবুক টিমে এই জন্য যে আপনার কোনো ইনফরমেশন যদি ঠেকে থাকে সেটা আপনার ডিরেক্টলি ডিজেবল হওয়ার পর পরে সে ডাউনলোড করে ফাইলগুলো আপনি রিকোভার করে নিতে পারবেন অর্থাৎ এগুলো ব্যাক আপ নিয়ে রাখতে পারবেন তাহলে আপনি যদি আসতে সময় নিয়ে যদি আপনি রিকোভারি করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই বাট আপনার যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ফাইল সেগুলো আপনি সাথে সাথে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারছেন এখন কথা হলো যে এই ফিচারটি সরাসরি আপনাকে কিন্তু মোবাইল ভার্সন থেকে সাপোর্ট করবে না যদি আপনি মোবাইল ভার্সন ডাউনলোড ইউ ইনফরমেশন যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আপনি ফাইলটি ডাউনলোড করতে পারবেন না ঠিক আপনি এইভাবে যদি আপনি ডাউনলোড ফাইলে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু ডাউনলোড হবে না তো কীভাবে ডাউনলোড হবে সেক্ষেত্রে বলবো যাদের কাছে কম্পিউটার রয়েছে তারা কম্পিউটারতে ডির
ফেসবুক ডট কম লেখার পরে যে আপনার যে মোবাইল যে ভার্সনটি রয়েছে সেটা পিসি মোডে আপডেট হয়ে যাবে বিকজলে যে ফেসবুকে যে ডাটা ইনফরমেশন আপনাকে ডাউনলোড করতে হলে আপনাকে পিসি মোডে করে নিতে হবে যাদের হ্যান্ডসেট মোবাইল হ্যান্ডসেট রয়েছে তারা পিসি মোডে ব্রাউজারকে পিসি মোড করে নেবেন আর যাদের কম্পিউটার রয়েছে তাদেরকে কোনো প্রকার পিসি মোড করতে হবে না তারা ওখান থেকে অলরেডি পিসি মোড করায় তারা জাস্ট ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডাটা ফাইলে ক্লিক করার সাথে সাথে তাদের ফাইলটা ডাটা ডাউনলোড চলে আসবে ঠিক আছে ওকে সো ওকে আমার একটু হয়তো নেট কাজ একটু স্লো কাজ করছে ওকে তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে মোবাইল হ্যান্ডসেটটি রয়েছে তা পুরোপুরি পিসি মোডে হয়ে গিয়েছে সো একটা পিসি মোডে ঠিক এরকম ট্যাম্পলেটটি চলে আসে মানে এরকম থিমটি আসে তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপনার যে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যে মেল অ্যাড্রেস রয়েছে এবং পাসওয়ার্ড রয়েছে তা দিয়ে লগ ইন করুন সো আমি মেল এস মেল অ্যাড্রেস আমার পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করছি ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়ে গেল সো এখন দেখতে পাচ্ছেন একটু ঝুম করে নিলে দেখবেন লগ ইন অপশন পেয়ে যাবেন সো লগ ইন বাটনে ক্লিক করুন সো লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পর আপনার যে অ্যাকাউন্টে যে ডিজেবল হয়েছে তা ওপেন হবে সো ওপেন হওয়ার পর আপনাকে ঠিক একইরকমভাবে ট্যাম্পলেট দেখাবে ঠিক এরকম একটু ডিফারেন্ট আসবে সো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড ইউ ইনফরমেশন সো এখানে ক্লিক করুন সো এখানে ক্লিক করার পর এখন পরবর্তী একটা স্টেপে চলে যাবে তো পরবর্তী স্টেপ যেটা আসবে সেটা একটু পরে দেখতে পারবেন সো হ্যাঁ তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোড ফাইল চলে আসছে এবার কিন্তু আপনি ক্লিক করলে ডাউনলোড চলে আসবে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখছে যে দ্য ফাইল ইউ have request uh, contact uh, contact contacting uh, your facebook information is uh, now ready for your download so dekhte pacche jodi apni jodi ekhon mobile handset theke jodi korten tahole kintu hoto na thik ache okay তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাউনলোড ফাইল দেখতে পাচ্ছেন সো ডাউনলোড ফাইলে অপশানে ক্লিক করে দিন সো ডাউনলোড ফাইল অপশানে ক্লিক করার পর এখন দেখতে পাবেন যে আপনার যে ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যে ফাইলটি রয়েছে তা আপনাকে ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে এবার ওপরে নোটিফিকেশনটি শো আপ হবে পুপ আপ একটা মেসেজ আসবে একটু ওয়েট সো পুপ আপ যে মেসেজটি রয়েছে তা চলে আসবে ওকে সো ওয়েট ওকে চলে আসবে এখনই ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে এবার চলে এসেছে সো এবার দেখতে পাচ্ছেন যে ডাউনলোড ফাইল সো এখান থেকে ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করলে ওপরে দেখতে পাবেন সো ডাউনলোড হচ্ছে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইলটি ডাউনলোড হচ্ছে ওকে সো ফাইলটি ডাউনলোড হওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হবে সো ওকে দেখি আর সেক্ষেত্রে বলে যাদের অ্যাকাউন্টগুলি নতুন সেগুলোতে অল্প কিছুক্ষণের ভিতরে ডাউনলোড হয়ে যাবে যাদের অ্যাকাউন্টগুলি পুরাতন অ্যাকাউন্ট তাদের ফাইলটা ডাউনলোড হতে একটু সময় নেবে তো সেটা নির্ভর করবে আপনার যে ডাটা ইউজ করছেন সে ডাটার উপরে নির্ভর করবে সেটা যদি ওয়াইফাই হয় তাহলে তো খুব স্পিডে ডাউনলোড হয়ে যাবে আর যদি সেটা মোবাইল ডাটা হয়ে থাকে তো একটু তো হতে স্লো করবেই তো সেক্ষেত্রে আপনার ডাটাটা উপরে নির্ভর করবে ডাউনলোড ফাইলটা হওয়াটা ঠিক আছে সো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে সো উপরে দেখতে পাচ্ছেন তো এটা ডাউনলোড কিন্তু পুরোপুরি আপনাকে জিপ ফাইল হবে পুরোপুরি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে যত কিছু রয়েছে অর্থাৎ আপনার অ্যাবাউটে ফ্যান লিস্টে মেসেজে পোস্টে গ্রুপে পেজে মানে যত কিছু আপনার ফেসবুকে আপনি যত কিছু ক্রিয়েট করেছেন যত কিছু আপনি সেন্ডিং করেছে মেসেজগুলো আদান প্রদান করেছেন সব কিছু আপনি পেয়ে যাবেন সব কিছু টোটাল যত কিছু রয়েছে সব কিছু পেয়ে যাবেন ওকে তো ফাইলে ডাউনলোড হওয়ার পর্যন্ত একটু ওয়েট করি আমরা তো বন্ধুরা সো দেখতে দেখতে পাচ্ছেন উপর আমার ফাইলটি পুরোপুরিভাবে ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে সো এটা হলো তো পিসি মোড যদি করেন তাহলে আপনাকে এইভাবে মেসেজ দিবে যে দ্য ফাইল ইউ হ্যাভ রিকোয়েস্ট কন্টেনিং ইউর ফেসবুক ফেসবুক ইনফরমেশন ইজ নাও ফর ফর ইউর টু ডাউনলোড ঠিক আছে সো আপনি যদি মোবাইল থেকে যদি করেন তাহলে কিন্তু ইজ নট দেখাবে ইজ নট দেখাবেন আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন না আপনার ডিভাইসটি কারেন্ট ডিভাইস নয় এই টাইপের কিছু দেখাবে ঠিক আছে সো আমি আবারও দেখাচ্ছি যে যে টাইপের দেখা সেটা আমি আবারও মোবাইল থেকে দেখাচ্ছি সো আপনার কিন্তু মোবাইল থেকে কিন্তু আসবে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দ্য ফাইল ইউ হ্যাভ রিকোয়েস্ট কন্টেনিং ইউর ফেসবুক ইনফরমেশন নাও ডাটা টু ইউস ঠিক আছে আমি এখানে যদি ক্লিক করি সো এখানে কিন্তু আপনার হ্যাঁ এখানে সেমভাবে দেখাচ্ছে বা ডাউনলোড আসবে না বিকজলি এখানে ফেসবুক টিম এই নোটিফিকেশন এই পুপ আপ মেসেজটি অনলি যাদের পিসি মোড করবে তারাই করতে পারবে অর্থাৎ পিসি মোড থেকে ডাউনলোড করাই সম্ভব ঠিক আছে অথবা অনেক সময় ইজ নটও দেখাতে পারে অন্য অন্য অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে আমার ইজ নটও আসতে পারে এখানে আসছে না যাই হোক তো ঠিক আছে তো এটাই বুঝতে পারছেন যে আপনি এই আপনার ডাটাগুলো ডাউনলোড করে নিতে হলে মোবাইল থেকে যারা করবেন তারা পিসি মোড করে নেবেন আর যাদের কাছে অলরেডি পিসি রয়েছে অথবা ল্যাপটপ রয়েছে তারা ওখান থেকে ডিরেক্টলি করে নিতে পারবে তাদের কোনো প্রকার কিছু ব্রাউজার সিলেক্ট করতে যে কোনো ব্রাউজার থেকে আপনার করে নিতে পারবেন তো এখন কথা হলো যখন আপনার ফাইলটা ডাউনলোড করে নেবেন তো ফাইলটা হতো জিপ ফাইল তো সেক্ষেত্রে এটা তো এখন আমি দেখাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি
ফাইল দেখতে পাচ্ছেন ফাইল চলে আসছে সার্চ করার সাথে সাথে আমার এখানে এখন দেখতে পাচ্ছি এটা জিপ ফাইল সো দেখতে পাচ্ছি এটা জিপ জিপ ফাইল করা সো জিপ ফাইল কিন্তু এখন এখান থেকে ওপেন হবে না কম্পিউটার যদি থাকে যাদের কম্পিউটারে কম্পিউটার কিন্তু জিপ ফাইল ওপেন করতে হলে সেই সফটওয়্যার লাগে উইন জিপ সফটওয়্যার লাগে সেক্ষেত্রে মোবাইলের ক্ষেত্রেও ঠিক একইরকমভাবে উইন জিপ অথবা জিপ ফাইলকে আনজিপ করার জন্য যে ফাইলগুলো সফটওয়্যারগুলো থাকে সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে যদি আমি এখন ক্লিক করি তার কোনো প্রকার আমার ফাইলটা ওপেন হবে না তো ফাইলটা ওপেন করার জন্য আমাকে একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি এটার জন্য আমি উইন জিপ সফটওয়্যারটি চুজ করে নিচ্ছি সো চাইলে আপনারা উইন জিপটি ইউজ করতে পারে সেটা প্লে স্টোর রয়েছে একদম ফ্রিতে তো চাইলে আপনারা উইন জিপটি ইউজ করে নিতে পারেন ঠিক আছে সো আমি অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছে সো সেক্ষেত্রে এটা উইন জিপ লিখে যদি আপনার প্লে স্টোরে সার্চ করেন পেয়ে যাবেন সো উইন জিপে ক্লিক করলাম ওয়েন জিবি ক্লিক করার পর যেটা আসবে সেটা হলো যে আপনার যে ফাইলটা যে ফাইলে রয়েছে সে ফাইলে চলে যাবেন সরাসরি তো আমি ফাইলে সরাসরি চলে যাচ্ছি ওকে সরি ওকে সরি ফাইলটিকে আমি আসলে আমি ফাইলটি জায়গা মতো নিয়ে নিই জায়গা মতো নিতে হলে আমাকে অবশ্যই একটা আমার খেয়াল অনুযায়ী একটা ফাইল নিতে হবে যেখানে আমি টার্গেট করে রাখতে পারি যেখানে আমি ঢুকলে পেয়ে যাব আসলে আমার ফাইলটা কোথায় সেভ হয়েছে আমি বলতে পারছি কেন আমার এখানে অনেকগুলো ফাইল করা যার জন্য আমার এখানে সার্চ করে সরাসরি বের করতে হয় সো সেক্ষেত্রে আমি এখানে কাট করে নিচ্ছি ওকে সো এটাকে আমি রাখছি বিএন ফাইলে রাখছি সরি বিএন ফাইলে রাখা যাবে না ওকে ডাটা ফাইলে রাখছি ওকে ওকে চলে আসলাম চলে যাচ্ছি আমি আবারও ওয়েনজিপ সফটওয়্যারে চলে গেলাম ওকে সো এবার আমি এখানে চলে যাচ্ছি ডাটা তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যে ফাইলটি ফেসবুকে যে আমার অ্যাকাউন্টে যে ফাইলটি ডাউনলোড করেছে ফাইলটি দেখতে পাচ্ছেন এখন সরাসরি ফাইলে ক্লিক করবো তো এবার দেখতে ফাইলটা ওপেন হয়ে গিয়েছে তো এখানে অনেক কিছু পাবেন ফেসবুকে আপনার যত ফিচার রয়েছে সব যেমন আপনার ফেসবুকে অ্যাবাউট কী রয়েছে আপনি ফেসবুক কী অ্যাড ইউজ করেছেন ফেসবুকের কোন অ্যাপস বা সফটওয়্যার ইউজ করেছেন আপনার কল অ্যান্ড মেসেজের তথ্য যেগুলো রয়েছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য এই 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 ফাইলটি এই ফাইলটি সবার সবার ইম্পর্টেন্ট মানে কল এবং মেসেজের যে ইনফরমেশনগুলো থাকে এই এই ফাইলটির জন্য অনেকে মানে হরেনের শিকার হয় ফেসবুক যখন ডিসেবল হয়ে যায় এই ফাইলটি আপনি যাবেন আপনি মেসেজে যাদের সাথে কথা বলছে সকল মেসেজ চলে আসবে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এই অ্যাকাউন্টে আমি যে অ্যাকাউন্টে ডাটা আমি ডাউনলোড করছি একদম নতুন অ্যাকাউন্ট ছিল সেক্ষেত্রে এটার কোনো ডাটা নেই সেক্ষেত্রে আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন আপনার সকল ডাটা চলে আসবে মেসেজ এবং কলের ডাটা সব চলে আসবে এবং কমেন্টে যাদের সাথে কথা বলছে সেগুলো চলে আসবে আপনার আপনার ফলোয়ার ফলোয়ার যতগুলো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি ঠিক এরকম ফাইলটা ওপেন হবে যে আপনি কাদেরকে ফলো করছেন আপনাকে কারা কারা ফলো করছে এগুলো সকল তথ্য চলে আসবে ঠিক আছে সো ওকে তো একদম যত কিছু রয়েছে মানে অর্থাৎ আপনার ফেসবুকের ফাইলে যত কিছু রয়েছে সকল ফাইল ফেসবুক টিম এই এই সুবিধার মাধ্যমে আপনাকে দিচ্ছে তো এটা খুবই একটি প্লাস পয়েন্ট যে একটা অ্যাকাউন্ট যখন ডিজেবল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ডিজেবল হওয়ার পর সেটা রিকোভারি করার জন্য সময়টা একটু বেশি লাগুক সেটা বড় কথা না বা আপনার ফেসবুকের যে ইনফরমেশনগুলো থাকে অনেকে বলে যে ভাই আমার ফেসবুক খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশন রয়েছে যার জন্য আমার অ্যাকাউন্টে খুবই 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 তাড়াতাড়ি আমার রিকোভারি করা দরকার সেক্ষেত্রে তো আপনার সরাসরি আপনার ডাটাগুলো ডাউনলোড করে যখন নিয়ে নেবেন তখন তো আপনার পেয়ে গিয়েছেন ঠিক আছে সো এটা হলো প্রথমত ডাটার যে ডাউনলোড করার যে ফিচার এখন কথা হলো অনেকে আমাকে বলতে পারেন যে ভাই তাহলে অ্যাকাউন্টে ডিজেবল হয়েছে সেক্ষেত্রে কি কোনো কিছু চেঞ্জিং হয়েছে কিনা না ভাই আমি সেটা বলেছিলাম ভিডিও শুরু যে এই ব্যাপারে একটু পরে বলছি সো এই ব্যাপারে এখন বলবো আপনাদেরকে এই ব্যাপারে কোনো কিছুই চেঞ্জ হয় নেই আপনার অ্যাকাউন্ট যদি টেম্পোরারি ডিজেবল হয় তাহলে টেম্পোরারি ফর্ম চলে আসবে আপনার অ্যাকাউন্ট যদি ভাইলেশন ডিজেবল হয় ভাইলেশন ফর্ম চলে আসবে আপনার অ্যাকাউন্ট যদি এনেজেবল ডিজেবল হয় এনেজেবল ফর্ম চলে আসবে আপনার অ্যাকাউন্ট যদি কপিরেট বা কন্টেন্ট তাহলে তো কোনো ফর্ম পাবে না তার জন্য আলাদা আরেকটি ফর্ম রয়েছে সেটা আমি বলেছি ভিডিওর মধ্যে ওখানে যে যদি যারা চান যে এই নিয়ে কোনো ভিডিও করার জন্য সো বলতে পারেন আমি অবশ্যই ভিডিও করে নেব সো ঠিক তো যাই হোক তো এখন দেখতে গো টু হেলথ সেন্টার যদি আপনি ক্লিক করেন সো ক্লিক করার পর আপনার অ্যাকাউন্টটি কোন ডিজনে ডিজেবল করেছে তা আপনাকে দেখাবে তো দেখতে পাচ্ছেন মাই পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট ইজ ডিজেবল অর্থাৎ এটা হলো সেলফ লক থেকে ডিজেবল হয়েছে অ্যাকাউন্টটি সেলফ লকে সে সঠিক পিকচার আপলোড দেওয়ার না কারণে অ্যাকাউন্টটি সেলফ লক থেকে ডিজেবলে চলে গিয়েছে কারণ একটা এখন যখন সেলফ লকে চলে যায় সেখানে কিন্তু আপনাকে আপনার ফেস পিকচার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড যেন কোনো প্রকার ব্লু না হয় মানে অর্থাৎ অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ব্লু আর্ট দিয়ে রাখে যে একটু ঘোলা ঘোলা এই টাইপের কিছু এগুলো যদি না হয় একদম ক্লিয়ার ফেস যদি পিকচার আপলোড করে সেই পিকচারে এমবি বাড়িয়ে আপলোড করে সেক্ষেত্রে আপনার ফেস লক থেকে অ্যাকাউন্ট ওপেন হয়ে যাবে আর যদি একটু ভুল করেন তাহলে কিন্তু অ্যাকাউন্টে ডিজেবলে শিকার হতে হব
ভাই আমার তো পুরো মাথা পাগল করে ফেলছে আমি বলছি ভাই একটু ওয়েট করো ভাই আমি এই সময় একটু যাচাই করে নিচ্ছি তারপর আমি ভিডিও বানাচ্ছি তো সকল কিছু দেখে শুনে সব কিছু করে তো দেখলাম যে না ডিজেবল সে আগের মতোই রয়েছে আগে যে প্রকার রিজন ডিজেবল করা হতো সে আগের রিজন রয়েছে কোনো প্রকার কোনো সাবমিট ফর্ম চেঞ্জ করা হয়নি জাস্ট এতটুকু অ্যাড করেছে যে আপনার অ্যাকাউন্ট যদি ডিজেবল হয় সেই ডিজেবলটি আপনি যেন আপনার ডাটা ফাইলগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন জাস্ট এতটুকুই তারা আপডেট করেছে এটা একটা ভালো একটা দিক তারা যে কারো অ্যাকাউন্ট যদি ইম্পর্টেন্ট ডিজেবল হয়ে যায় তাদের ইম্পর্ট করা ইনফর মেসেজ থাকে বা যাই কিছু থাকুক না কেন সেই সাথে সাথে ডাউনলোড করে নিতে পারবে জাস্ট এতটুকু ফেসবুকটি আমাদের জন্য একটা আপডেট করেছে সেটা খুব একটা ভালো দিক তো আশা করি বন্ধুরা এ নিয়ে আপনার বিস্তারিত যা কিছু আপনাদের মনে প্রশ্ন ছিল যা তা আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে একটু ভিডিও লং করেছি বাট আপনাদেরকে সব কিছু একদম বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি যদি ভিডিওটা একটু লং হয় তারপর যদি আপনার কাছে খারাপ লেগে থাকে তার জন্য আমি সরি আর যদি আপনাদের এই ভিডিওর মাঝে যদি কিছু আপনাদেরকে নূন্যতম আমি বুঝতে পারি তাহলে তাতে আমার সার্থকতা তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও লাইক করুন আর কমেন্ট করে জানান যে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আর সামনে কোন ধরনের ভিডিও চান আর হ্যাঁ অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন শেয়ার করে আপনাদের যে সকল বন্ধু অনেকে দেখতে পারেন ভিডিওটি মিস করেছে তাদেরকে দেখা করে দেখার জন্য সুযোগ করে দেবেন তো বন্ধুরা আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি সামনে দেখা হবে নতুন আরও দারুণ দারুণ ঠিক নিয়ে তো যাওয়ার বেলা যে কথা বলবো যারা আমার সাথে কানেক্ট হতে চান ফেসবুক আমার ফ্যান পেজ রয়েছে এবং যারা এখন রিকভারি করাতে চান ডিরেক্টলি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাও করতে পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন তো বন্ধু আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি সামনে দেখা হবে নতুন আরও দারুণ দারুণ ঠিক নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার চ্যানেল চোখ রাখুন ওকে বন্ধুরা টাটা